আসসালাম আলাইকুম রেভেন অ্যান্ড ওয়েলকাম টু টেন টি লেসন্স আশা করি তোমরা সবাই ভালো আছো এবং সুস্থ আছো চলে এসেছি তোমাদের সাথে নতুন আরেকটি ইন্টারেস্টিং পেরিজ শেয়ার করার জন্য এবং আমরা আমাদের এই কোর্সে আলোচনা করার চেষ্টা করব ওয়াটার রিসোর্স ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ টপিক নিয়ে সো আর দেরি না করে চলো শুরু করে ফেলি আমাদের আজকের আলোচ্য বিষয় হচ্ছে হাইড্রোলজির অ্যাডিকুয়েসি অফ রেইন গফ স্টেশনস তো তোমরা সবাই তো জানো অ্যাডিকুয়েসি মানে কি অ্যাডিকুয়েসি মানে হচ্ছে পর্যাপ্ততা অর্থাৎ আমার নির্দিষ্ট একটি এলাকাতে রেইন গজের পর্যাপ্ততা বের করার যে প্রসিডিউরটা সেটাই আজকে আমরা শিখব তো চলো দেখি কি বলেছে ফার্স্টে লেখা আছে দ্য মিনিমাম নাম্বার অফ রেইন গজেস এন হোয়াট ইজ এন এন হচ্ছে আমার মিনিমাম নাম্বার অফ রেইন গজেস রিকোয়ার্ড টু অ্যাচিভ আর ডিজার্ট লেভেল অফ অ্যাকুরেসি ফর এস্টিমেশন অফ এরিয়ার ইনফল ক্যান বি ডিটারমাইন্ড বাই দ্য কোয়েফিসেন্ট অফ ভ্যারিয়েশন অ্যাপ্রোচ অর্থাৎ আমরা যে অ্যাপ্রোচ নিয়ে কাজ করছি সেটাকে আমরা বলতে পারি সেটা হচ্ছে আমার কোয়েফিসেন্ট অফ ভ্যারিয়েন্স অ্যাপ্রোচ সো তারপর নিয়ে কী বলা আছে দেখি প্যারাটা পড়ি ইফ দে আর অলরেডি সাম রেইন গজ স্টেশনস ইন দ্য ক্যাচমেন্ট দ্য অপটিমাল নাম্বার অফ স্টেশনস দ্যাট শুড এক্সিস্ট টু হ্যাভ অ্যান্ড অ্যাসাইন পার্সেন্টেজ অফ এরর ইন দ্য এস্টিমেটেড মিন রেনফল ইজ অপটেন বাই স্ট্যাটিক্যাল অ্যানালাইসিস মানে কোনো একটা এরিয়াতে যদি আমার কিছু স্টেশন থাকে এবং আমি যদি জানি যে সেখানে ঠিক কতটুকু এরর হচ্ছে তাহলে সেই জায়গা থেকে আমি আমার রেইন গজ অর্থাৎ পারফেক্ট অ্যামাউন্ট অফ রেইন গজ অর্থাৎ কতগুলো রেইন গজ যদি আমি সেখানে বসাই তাহলে পারফেক্টলি সেই এরিয়ার রেইনফলটা কভার করতে পারবো সেটাই আমার এখানে বের করতে বলা হয়েছে এবং সেটার জন্য আমরা যে ফর্মুলাটা ব্যবহার করব সেটা হচ্ছে এন ইকুয়াল সিভি ডিভাইড বাই অ্যাপসাইলন হোল স্কোয়ার সো চলো এবার একটা একটা করে পরিচিত হয়ে এদের সাথে হোয়াট ইজ এন এন তো আমরা আগেই পড়েছি নাম্বার অফ রেইন গজ ইস রিকোয়ার্ড এন হচ্ছে আমার কতগুলো রেইন গজ দরকার হবে সেটা দেন হোয়াট এভার সিভি সিভিটা কি সিভিটা হচ্ছে কোয়েফিসেন্ট অফ ভ্যারিয়েন্স সো আমরা এখানে কোয়েফিসেন্ট অফ ভ্যারিয়েন্সটা ব্যবহার করছি বলি আমার এই প্রসিডিউরটার নাম বলা হচ্ছে কোয়েফিসেন্ট অফ ভ্যারিয়েন্স অ্যাপ্রোচ তো চলো দেখি এবার সিভির ফর্মুলা কি সিভির ফর্মুলাটা হচ্ছে ওয়ান হান্ড্রেড মাল্টিপ্লাইড উইথ এখানে মাল্টিপ্লাইড সাইন থাকবে অবশ্যই সিগমা এম মাইনাস ওয়ান ডিভাইড বাই পি হোয়াট ইজ মাই এম এম হচ্ছে এখানে আমার টোটাল অ্যামাউন্ট অফ রেনফল ডাটা দ্যাট আই হ্যাভ আমি এখানে কতগুলো রেনফল অ্যামাউন্টের ডাটা পাচ্ছি বা কতগুলো গজের ডাটা আমার হাতে আছে সেটাই হচ্ছে আমার এম এখন সিগমাটা কি আমার বলো সিগমাটা কি সিগমাটা হচ্ছে আমার স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশন সো স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশনের ফর্মুলা কি ফর্মুলা হচ্ছে সিগমা এম মাইনাস ওয়ান ইকুয়াল টু টু বার ওয়ান টু এম সামেশন অফ পি আই মাইনাস পি বার হোল স্কোয়ার ডিভাইড বাই এম মাইনাস ওয়ান এটা তো আমরা সবাই জানি জানি না হ্যাঁ অবশ্যই আমরা সবাই জানি সো এইখানে আন নন জিনিসটা কী আছে হোয়াট ইজ মাই পি আই পি আই হচ্ছে যে কোনো একটা পয়েন্টের বা যে কোনো একটা স্টেশনের রেনফল সো হোয়াট ইজ পি বার পি বারটা কি আমার সেটা দেখে চলো পি বারটা হচ্ছে ফর্মুলাটা দেখে কি বলছে দেখো পি বার ইকাল টু সামেশন অফ পি আই ডিভাইড বাই পি পি বারটা বেসিক্যালি নাথিং এলস আমার এই সবগুলো পি অর্থাৎ যতগুলো স্টেশনের রেনফলের ডাটা আমার কাছে আছে সবগুলোর গড় গড় ভ্যালুটা নেব যদি আমার কাছে পঞ্চাশটা ডাটা থাকে পঞ্চাশটা ডাটার যোগফল ডেয়ার ডে হচ্ছে পঞ্চাশ দ্যাটস ওয়াই এমটা হচ্ছে আমার ওই ভ্যালুটা সো সিভির সব কিছু আমরা কি করলাম জেনে গেলাম সো হোয়াট ইজ দিস এফসাইলে এইটা কি আবার এটা হচ্ছে অ্যালোয়েবল ডিগ্রি অফ এরর ইন দ্য এস্টিমেট অফ মেন রেনফল আমি যে এলাকাটা নিলাম এই এলাকার বিভিন্ন জায়গায় তো বিভিন্ন পরিমাণে রেনফল হবে দ্যাটস ফর শিওর সব জায়গাতে অবশ্যই সেম অ্যামাউন্টের রেনফল হবে না সো যদি সেম অ্যামাউন্টের রেনফল সব জায়গাতে না হয় তাহলে কি করতে হবে তাহলে অবশ্যই সেখানে কি হবে কিছু এরর থাকবে আমার ডাটা ক্যালকুলেশনে কারণ ভাই আমি তো অবশ্যই যখন বৃষ্টি পড়বে তখন আমার রেইন গজের পাশে বসে থাকতে পারবো না দেখতে পারবো না রেইন গজটা মানে টোটাল কত মিলিমিটার রেইন হচ্ছে আমার সেখানে কারণ আমি যখন ডাটাটা কালেক্ট করতে যাব বাই দিস টাইম ইভাপোরেট হয়ে কিছু পরিমাণ পানি চলে যেতে পারে তাই তো বা পার্কুলেশন হয়েও কিছু পরিমাণ পানি চলে যেতে পারে তো সেই জিনিসগুলোতেও আমাকে কি করতে হবে কনসিডারেশনে নিয়ে আসতে হবে তো যদি নিয়ে আসি তাহলে আমি কত পার্সেন্ট এররটা অ্যালাউ করছি নর্মালি আমরা কি করি আমরা টেন পার্সেন্ট এররটা অ্যালাউ করি অর্থাৎ যে কোনো একটা এস্টিমেটের ক্ষেত্রে আমরা টেন পার্সেন্ট এরর ধরে নিই তো দ্যাটস আমার অ্যাপসার ভ্যালু কত টেন ওকে 
Then last time the kilaga the higher the level of accuracy, the higher would be the Gauss number. To be joto accurate number ta niye, joto beshi accuracy niye, tomar Gauss er amount to joto beshi ni thabe. Kono ekta particular area the, pasta Gauss diye to be je level paabe, shera joto ta accurate hobe, to be je dosta Gauss nao, taile kya hobe, shera tarthe ko beshi accuracy, tomar kiti be. So agents ko le kiko thabe, amader ke aushay matha ni thabe. So আশা করি আমরা ফর্মুলাগুলো মোটামুটি বুঝতে পেরেছি নেক্সট ভিডিওতে আমরা অবশ্যই অবশ্যই একটি एग्जांपल দেখার চেষ্টা করব সো সবাই ভালো থাকি সুস্থ থাকি ধন্যবাদ সবাইকে আসসালামু আলাইকুম